Volám sa Johnny a chcel by som vám porozprávať príbeh o mojich kamarátoch zo San Francisca. San Francisco je mesto, ktoré sa nachádza na rieke Ukajali v amazonskom pralese. Je vzdialené 50 minút loďkou od 4. najväčšieho mesta v Peru Pukalpa. San Francisco je komunita a žijú v nej iba indiáni z kmeňa Šipivo. No a ako som sa sem dostal? Ako hovorí môj kamarát Martin, ľudia sa správajú vždy veľmi racionálne a zaujímajú ich chronologické zmeny udalostí a faktov, aby sa vedeli predstaviť, ako sa to vlastne celé stalo. Ale pri tomto vôbec nie je dôležité. Isté je, že nejaká energia ma pred rokom zaviedla do San Francisca a navždy mi zmenila život. A ja by som rád teraz o tomto mieste porozprával. Martin je z Argentíny a bol ekonomický novinár. Cestoval po celom svete a pre významný denník Buenos Aires pripravoval reportáže a podklady pre ďalších písalkov. Do San Francisco prišiel tiež pred rokom. Pôvodne mal namierené do džunglového mestečka Igitos, z ktorého sa potreboval dostať kvôli práci do Brazílii. Letenky do Igitos však boli vypredané a tak si kúpil lístok do Pukalpy. Do Brazílie sa mu už nikdy nepodarilo prísť. Pravdepodobne tá istá energia, čo mňa zaviedla do San Francisca, jeho pozvala do medicínskeho centra Ani Šobo. A odtedy tam pracuje ako kuchár. And now start our day. We walk through the lake, entering for a canyon, through the jungle, directly to our kitchen of Anini Shovel. This all the packing food for one week is finished. Later we only fish, we only buy fresh, fi- fresh fish and fresh chicken or something like that. I love you, Johnny. No a toto je Andrés a jeho syn Baltazar. Andrés je z Chile, kde vlastní fabriku na výrobu plastových obalov. Otec mu pred pár rokmi zomrel na rakovinu. Keď Andres ochorel na krízu stredného veku, jeho cesta hľadania si svojho miesta v živote ho privedla k Šipion do San Francisca k šamanovi Rogerovi. Roger nos cuenta, me cuenta a mí de su sueño, que es eh, tener un lugar para poder como recuperar el, el orgullo de los chipivos, de su cultura, del chamanismo. Él quiere enseñarle a los niños para que el chamanismo no se pierda, él quiere recuperar las plantas, quiere sembrar plantas. 
lejos. Y esto lo, lo expresó con mucha pasión. Y a todos nos pasó, especialmente a mí, que yo quería ayudarlo en, ese, en, esa, en esa cruzada, en esa... Y... Después un amigo, el hermano de una amiga, viene para acá a curarse con Rocha. Y en esos viajes, Santiago, me dice hay un terreno lindo, me gustaría que lo compráramos para que nos hiciéramos unas cabañas para nosotros. Empieza a, como a, a germinar la, la semilla de Dani y, y Y en vez de hacer una o dos cabañas, decidimos hacer primero seis cabañas. Y, y en vez de que sea una casa para nosotros, decimos que sea una casa grande de la selva, que sea Ani y yo. Pasaron muchas cosas lindas porque en el día trabajábamos, construíamos, íbamos a, a, a buscar para buscar los materiales, nosotros teníamos que, en mucha época, en una época del año teníamos que ir por bote, en otro por tierra, pero siempre con mucho trabajo, mucha aventura, aprendiendo a interactuar con los chipivos, el idioma, la cultura. Y eso lo hicimos con otros dos amigos que vinieron a a compartir esa etapa que son Rodrigo Belén y Rodrigo Sánchez y toda la gente de San Francisco, muchos trabajadores aquí vivo, hicieron realidad todo este hermoso lugar. No, the question is not the electric smog because the ecological people think in the electric, electric smog against the human being. But the real problem of the electricity is for the birds and the plants. Because when you put a wire, the heat of the wire change all the composition of the air. And we have thousands of medicinal plants and we have a reserve here. If we start with the sheet of the electricity, the field of energy of the wireless change everything and maybe we change a space of birds, a spaces of trees, a spaces of plant and we study what is the real impact. Now we, we only have electricity in the kitchen. We use electricity once a time for day, only four or five hours. Unfortunately, we, we use the only system we have in this moment, it's um, with this generator. Ayahuasca, man. It's very tiny. Mm -hmm. <laughs> and planta de vida. See what beautiful leaf. To clean the the, the blood from, from fungus to diabetes, you use this. And cancer too, you use this. We, we make a new bathroom. This is the place. Yeah. It's beautiful. Mm -hmm. 
the plantation of PDP. For what is PDP? PDP is for everything, man. This PDP is a root, like you see here. And it's almost 40 different uh, kind of piripiri. Uh, you have piripiri of everything, you know. When you don't have kids, you use piripiri and your wife is pregnant. We use piripiri for, for bathrooms, uh, for showers of piripiri, to give energy to the people. But sometimes the treatment of disease is with piripiri. Uh, about conception, abortion, it's, it's a plant who it's very very used uh, for the uh, shipibus women for love it's a plant of love too when you have problem with your with your family or when you have problem with your wife or your husband you use piripiri to attract because the perfume the essence of the piripiri is beautiful man in this side of the place the the, the shipibus workers had their own platano work here this is the house pion negro the pion have the property to defend you. You use in the sauna, you use when you have a scare against the ins bugs, beads, dif different things. This is the house, more pion. I oh, know this is algodon for medicine too. Against, for example, your allergy, for example, your allergy. Ah, the black algodon is very well. And we have patikina green, we have... And come on, this is the new plantation. You don't, you don't see the new plantation. Made two hectares of medicinal plants, caoba, cedro, lupuna. We work all this year in this. The idea is re re recreate an original forest. Todo lo que ve esta planta, está todo está medicina. Entonces acá decidimos no cortar, que acá quede así que sola la naturaleza vaya a organizándose de nuevo, pero está lleno, acá creció la, la chancruna salvaje, ¿Sí? la chancruna acá salió. this society wow it's a bigger work uh, and we need change because our life is a complete disaster uh, the diseases the economical condition the crisis the the the, the, the modern life is not wealthy in, in no in it's not solution for the modern life in this condition and uh, the only the only thing I believe it's we need to create a space to meet with people who want to change the things, but it's not about talking, it's about making. It's, it's, a, it's, it's the same, it's about making action. When the people ask me, okay, uh, how you, you, you meet Marta? Uh, and like Ayahuasca always explain me, you need to see uh, all the things happening in your life from another point of view, from the opposite point of view. Because the really question is, how I don't, meet Marta because the truly is Marta is here in a, and it's the some kind of energy like us she's living here uh, for a time and is traveling around the world uh, searching for a place to live uh, in a contact with the nature and and produce food organic food and good water and had a life out of the consumed society is now nobody lives here And who built this house? Marta. Marta built it? Yeah. Wow. It's a very good building. They leave everything. They don't use.
Three, go. <laughs> no, the history is simple. Uh, we prepare uh, detergent, uh, ecological. Why we prepare that? Uh, firstly, originally, Nicolas, one patient of here, is coming and said, why you don't prepare um, a special ecological detergent? Because it's no good, use the other. And I don't know about that kind of uh, system to clean. I trust, because that is my, my understanding, I trust in the chemical sheet. But was the first step and they sent to us one book and we start to study different things to make uh, ecological things and later come Marta and Marta said one day you are not ecological you are not ecological I said why Marta because you are like almost the places in the world they said we are green but they use uh, bleach they use uh, Johnson & Johnson Procter & Gamble and all that chemical uh, poison yeah, yeah. And it's not good. And I said, okay, Marta, I prove you. And we start to, to use bicarbonate of sodium, sodium bico. This is the abrasive. Because the other component is vinegar. Simple. Hot water, okay? Liquid, liquid neutral soap. The other is this, essential oil. Everybody is possible to make this at home. Every plant has their own property to expel disease is coming with bats and uh, animals and another plant. The idea of the essential oil is you prepare the essential oil of that plant to use to clean. And it's very good. Good now. And everybody is using it. Yeah, but what's an idea of Nicolas and Marta? We only study and see what happened. Marta, we are ecological now? Almost. Almost. <laughs> On camera. So now you can tell. Okay, to plant seeds, you make a, a, a nice mixture so that the seeds grow really well. And so what you do is you make a mixture of three things in balance. You have one part compost. Where we are going? Okay, we're going to San Francisco. We're going to a place called San Francisco Saludable, which is the sanitation program, local sanitation program in the town of San Francisco. And they, they are responsible for picking up all the garbage, keeping the, the San Francisco clean, and they also have an excellent recycling program. So they also pick up all the organic waste from all the families in San Francisco, and they uh, have a composting system. So they turn the organic waste into compost, and then they sell to the public. One part sand, one part nice soil and this is the perfect bed for planting whatever seeds and whatever seeds you plant will grow and then you can transplant them if you want or you can let them grow what seeds you plant i'm gonna plant carambola seeds from olga's sister's house because this carambola is delicious i have tamarindo lettuce we're gonna have culantro we're gonna have pepino we oh. keep all the seeds all the time. We buy yeah. in the market, and we, have we the, eat, and we keep. Yeah, we have from the pumpkin too. Yeah. The yummy pumpkin that we had. The, the pumpkin, the sweet pumpkin we give to Kaori. That sweet. Yeah. Water pumpkin. Yeah. And white pumpkin. And we're just collecting seeds so that we can make a little garden. Me conmueve a Roger. Hay como un hombre de un corazón puro. También de un se ve como que él es como heredero de una tradición chamánica muy pura, muy verdadera. O sea, con Inter y yo, con nosotros mismos. Ese es el ayahuasca. Y, y al mismo tiempo, hablar con Inter y yo, estás resolviendo problemas. Estás ayudando a otra persona de liberarse. Porque nunca, nunca escuchan a otras personas y su papá, pero a ti te puede escuchar. Como un buen consejero. Entonces, tú identificas Entonces, en, al identificar, tú analizas. Al analizar, ¿qué haces? ¿Será cierto o no será cierto? Te va, en, te va a enseñar. Tú vas a aprender. Es un cambio. Es un cambio. Mente, cuerpo y alma. Al volverse en paz, eres pura energía. Y ya estás trabajando. 
ya estás trabajando, ni te das cuenta porque son aspectos espirituales y mentales. Es la fuerza mental que uno pone. Porque el poder que te da son las plantas, la tierra y todo el universo que existe. Si tú llevas a un buen camino, todo funciona. Si llevas a un mal camino, no funciona tampoco. Siempre hay que tener adentro, en la mente, una seguridad y fe. Así es, Johnny. Eso es eh, callabase silvestre, donde mucha gente no ha tenido oportunidad de sacar. Callabasca no está contaminado de nada todavía, es puro. Porque hay algunos que nosotros nos traen para acá, hay mucha gente que pasa a las mujeres con meditación, con sexo, o muchas cosas, y eso quita la fuerza de la ayahuasca. Y a veces la ayahuasca ya no, por ejemplo, puede ver una ayahuasca grueso y ya ves, vete a cocinar y ya no tiene fuerza. Y entonces, si nos encontramos de un lugar donde nadie pasa por ahí, a ese es buen día. Bueno, de ahí este es un proceso de, ahora estamos en el proceso de machacar, ¿no? Después viene, el proceso es poner en la olla, chacuruna, luego eh, llevamos al fuego. Tiene que hervir más o menos 5 o 6 horas. Tiempo muy grande que uno hace para preparar. Y luego la refinada significa que sacaron casi esta cantidad de, de la ayahuasca. Dos, tres, tres olladas sale pues así. Entonces eso refinada sale un poquitito y eso ya se toma. No es todo como dicen que una cantidad sacar sería el negocio. ¿no? Pero este no. Esto te da un poquito. Si no, no te da efectividad de la mareación. No hay mareación. Te puede dar vómito, te puede dar diarrea, menos mareación o no hay visión. Anica no rone ya, rone ya no sana más. Gano y gano. Y el ícaro es como una terapia del alma y cuerpo, como tú cuando tú llamas energía, las fuerzas espirituales trabajan. Su cuerpo está mal, su espíritu está cerrado, eso es el ícaro, que te va guiando, que te va cambiando, que te va trabajando, que te va curando. Son espíritus de las plantas que vienen hacia ti, es algo milagroso, algo increíble, algo que nunca nadie lo ha hecho. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Marinetti, eh, estamos acá en Anichigó y bueno, en este minuto estoy con un tratamiento de, de plantas en mi cabeza y la idea de este tratamiento es justamente para bajar la, la mente, para disminuir los pensamientos y todo, que es lo que te impide de cierta forma eh, poder entrar en el ayahuasca y, y, y vivir toda la experiencia. Bueno, eh, describir a Nichibu es una experiencia mágica. Acá hay un paisaje increíble, o sea, ver esta laguna, ver todo que está muy bien preparado, las cabañas súper limpias, súper eh, acomodadas, la gente increíble, muy buena energía. Creo que hay un profesionalismo en esto, ciertos aspectos que no te permiten chutar. <risa> Lucha. <risa> No es que el tratamiento no haya funcionado, lo que pasa es que estamos en la selva y de repente estas weas vuelan, hay mucho pájaro y puta el pájaro que se llevó toda la vida. Este chico ha tenido problemas serios desde su, su, desde su niñez, desde su ancestro. ¿no? El Juan es una persona que que estaba ocho años como adicto a la droga, cocaína, sí. marihuana, todo clase de drogas. Tú puedes ver la marihuana, drogas que fuman, 
al, al estar en ese mundo, oler, entra, absorbemos nosotros. Entonces, ¿qué hace el, el ayahuasca? Es una terapia, una medicina que quiere gobernar solo y librarse primero tu estómago. Está bien que tengamos buena comida, pero no sabemos otra cosa que hay. Puede ser un lugar, un espacio que hay. había pasado, crimen, asesinato, toda cosa fue, nosotros absorbemos. O de repente en algún momento cosas que ha pasado, otro, otra cosa. Entonces eso el hombre absorbe y acumula en, en el estómago, en boca del estómago. Entonces la ayahuasca tiene una propiedad de juntar todo y ayudarte a sacar. Sí, gracias. Remember days of everlasting summer, we were young, king killers. Nothing to bother, we got nothing to lose. Every day you. was more than fine. Sun in your eyes always made me smile. We had all the time, all the week again, all the plans we made, you know. We're great, then your ice cream melt, just the heat was high. There was always a lake to cool you down. It's a be like Melanie's, but I'm never too far to feel it. Days of everlasting summer, we were young and killers. Nothing to bother, we got nothing to lose. Every day was more than fine. Sun in your eyes always made me smile. We were all in hands, barely walking by, watching skies before sunset down. Conquer the world, even without. It's a way to work the shipibos. They use parrilla with uh, leaves, leaves of platano. sentido de la vida, eh, había algo que me impedía, eh, no me dejaba ver, no me dejaba ser, no sabía dónde venía esto que era traumático. 
Bueno, en un minuto estalla, en un minuto colapsa, así como las cosas cuando quizás se enferman, caen en crisis. Y... Eh, bueno, el primer día de ayahuasca, eh, dolor de cabeza, sí. No menor, dije chuta. Y en la segunda, la segunda sesión de ayahuasca creo que saqué todo, saqué el niño bloqueado, el niño que... que, que... Estaba ancho cuatro paredes, metido en el closet y fue todo, era un circo, era disfrutando las visiones, era jugando con la naturaleza. Fueron muchas cosas, muchas cosas, pero al final era soltar, 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 intoxicar, intoxicar todo. Conversando con Roger el día, me dijo, bueno, el segundo día tuve la carga de lo que tenía, me ¿eh? era muy difícil, por eso no fui a la segunda ceremonia. No, fui, no pude ir por ti, por lo desgastado que había quedado. Aún así le gané al animal, le gané. Y Roger me dice, Juan ya está operativo dale con todo. Viaja en paz. Y es increíble esto, porque viene, viene un viaje ahora hacia que, que es practicar todo eso que había quedado bloqueado, guardado. Y creo que ya está. Así que ahora construir. Y de nada, agradecerle a todos ustedes, al gran cocinero, a la gran masajista, a la gran artista, a la gran consteladora, a la gran lucha, a la gran lucha, que me ha aguantado mucha. Te salió con De fuerza, me va con todo, lo hiciste, una tremenda lucha. Ahí está la ¿Cómo se siente, ah? No es tan bueno, ¿no? <laughs> the sheep people have the treasure of the human kind, of the humanity in the hands. Lo que ellos hoy día parece que han olvidado o, o no están reconociendo es que tienen un, 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 un diamante y no ven ellos el brillo, parece. Y pero nosotros que venimos de fuera somos capaces de reconocer ese diamante. Our task here is defend that treasure. And uh, we are like a, a point of support to the people uh, uh, entering in this world. Culture is disappeared from the pressure of the Western society. And this is the strong point here in Nishobo. We are part of one community. It's not uh, fake that you live with the Shipibo, you stay with the Shipibo, you need to live and understand and share. And it's beautiful. Estoy bordando. Ostras. Uh, qué rica. ¿Es para quién? Para un amigo. Guardián, Eso significa mucho. Acá están. Estos son los caminos que se. Llegamente que se caminaba. Y estos son también son los ícaros que se. Estos ya. Aquí van los. Na te ka no pinchia, bilia ini ubi no draso bakanai. Na te ka no pinchia, bilia ini ubi no draso bakanai. Ai ka. Hablamos, están terminando nuestra cultura, 
porque los mismos no valoran la cultura. Hay pocas personas que están valorando la cultura. Antes, ¿por qué los chipibos se utilizaban este tipo de diseños? No era para comercializar. Es muy... Esto, esto que no se llama, eh, en chipibo se llama, esto es este mayacan. ¿No? Mayacan es donde que, por ejemplo, un joven nativo que quiere, que quiere enamorarse, nunca se larga, ¿no? Entonces, se da vuelta, viene a visitar a la mujer, ¿no? Por eso se dice este mayacan. Pero las mujeres tienen que poner este tipo de, de, de tela, ¿no? Para, ya, ya es acto de enamorarse. Hay algunos que, que explican, esto dice que son caminos, ¿no? Pero del espíritu, de la naturaleza, del, de, del piripiri, dice que estos no son caminos. Esto significa son energías, ¿no? Conocimientos, esto significa conocimientos, ¿no? Conocimientos que te llevan y estos conocimientos nunca se acaban. Entonces eso significa los conocimientos, 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 pero dentro de esto hay una línea que te lleva. ¿Cuál es la línea que te lleva? Y estos grandes diseños, ve. Este grande diseño que te lleve a dónde te puede llevar, hasta dónde, por acá, por allá, por acá, por allá, no tiene ni límite, no tiene, no tiene el fin. Entonces el conocimiento chipivo es eso. No tiene, no tiene fin. ¿no? Chipivo puede caminar, puede hablar, los chipivos puede utilizar. Por eso en los chipivos, ¿cuántas plantas en la Amazonía? Hay más de 750 plantas medicinales. Este de acá es Mayacne. Mayacne es porque tiene estos movimientos así, ve. Y mira, esto era una corona, el gran corona, la, el gran protectora de los grandes chamanes. Y este era su escudo. Y al mismo tiempo esto se transforma como un gran médico, ¿no? como un gran chamán. De la parte de la cabeza, el cuello, los dos brazos y eso era el gran chamán. Y acá era una, una maestra en, en una maestra que estaba guiado a través del este médico y este es su grande es este de acá es su grande escudo el arcano mayor lo más grande que puede haber esto nace con los cánticos con los diseños de, de los grandes anacondas que salen de los grandes plantas y su, eso se puede ver en visiones sí sí se ve porque yo no tenía visiones como eso es que falta preparar tomar de, tomar de piri piri que guaste, ¿no? no estamos preparados eso todavía tú tomarías 15 días de tomar y, y poner el ojo piri piri tú ves el mundo de diseño diseño mucho casa diseño anaconda diseño mmm, todo personas mujeres con todo diseño entonces ahí tú te imaginas que sale, ah, eh, para eso lo han diseñado, para eso existió el diseño. Cuando se, cuando se hornea, también se pasa para salir brillo. Lacre se llama, es un árbol, su resina es, se llama lacre. Es pintado con, con tierra, tierra natural, de tres colores. Tierra amarilla, tierra blanca y tierra 
negra. Con algo no más de mezcla. No con tan de vos, Ronnie, huevo, cano, vos, Matuina, maíso, Matuyo, Rati, vi, Matuyo, Rati, vi, Vaya, 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 Churu, churu, maingi, so a yo va no, 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 la fuerza de las plantas, de las plantas curativas, se llama ese cuadro. Todas las energías, todos los poderes de la planta. Lo bueno de estos cuadros son como un amuletos. Tiene bastante energía, porque estos, estos cuadros no son como cualquier cuadro que vende en la ciudad. Eso no, sino que esos, esos cuadros como un amuleto te cuida, te protege. Eso es lo bueno de estos cuadros, porque son la visión de la llevación que es la tanta maestra y esa otra esa es uh, mala energía Esto es un cuadro que recién estoy haciendo, se llama, esto va a ser sobre el, el mundo de las hojas, va a ser eso, el mundo, el mundo de las hojas va a ser. Yo aprendí de, de un, un joven que se llamaba Wellington Curichimba, él era el mejor alumno del Pablo Amarimo, él venía acá en la, a la comunidad a dictarnos talleres. Él nos daba talleres de, de pintura, entonces ahí es lo que aproveché, tres meses nomás. Tres meses ya, basta con eso, ya después ya perfeccioné ya, tomando ya ayahuasca, ya con eso ya. Puro eso, y para perfeccionar mi pintura también. Yo mayormente pido eso a la planta maestra, cada vez que tomo mi ayahuasca pido, ¿no? Para que me haga ver todas las todos los visiones los colores, los diseños, todo eso para estas son una de las plantas curativas también Esto, estos siempre hay que darle a los a los jóvenes, a los niños que no quieren trabajar que siempre están ociosos, bueno ¿se bebe? ¿Ah? no, no en la nariz, así y el otro lado también y después bebe quiere trabajar después ya ya voy a cultivar, entonces dale machete ya con eso. Uh -huh. En vez de. Eso no. Ahora poco a poco ya prácticamente nos están perdiendo eso. Porque la religión es lo que nos, ven, nos vendó ojo de los jóvenes, de las señoritas. Ya porque en la religión te dicen ya no más, ya no más este, bailes típicas. Porque esos son de los, de los diablos. Ya no tiene que danzar. Ya no puedes hacer carnavales, fiestas regionales, ya no puedes bailar. Entonces, y, y la religión también no, nos prohíbe de no tomar ayahuasca. Porque la religión de los chipibos es este, eh, la planta maestra, pues, que es la ayahuasca. Eso es nuestra religión. Yo siempre lo que incentivo a los jóvenes es de esa manera, pues, que, que, no se, que no se pierdan la identidad cultural. Hay que practicar lo bueno que tenemos, lo nuestro. Tomar ayahuasca no es pecado. Tomar ayahuasca te purifica, te limpia, abre tu mente. Claro. Creer en los animales, por ejemplo, en los búhos, que, que canta un búho en la noche, ya, ya seguro ya tenemos visita mañana. Entonces, nada no, mamá, siempre mi abuelita eh, era así, ¿no? Que cuando, cuando cantaba este búho, ya. En la mañanita agarra su, agarraba su, su escoba, empezar a barrer, vamos a tener visita, entonces cierto, eso, 
Entonces todo eso hemos perdido ya. Cuando viene un, un, este, un pino, pino no, colibrí, seguro tenemos visita, pero una persona muy fina, puede ser un extranjero. Entonces eso, todo eso, todo eso es nuestra parte de nuestra cultura. traditional moral of the Shipibo and everything of the Shipibo thinks is a devil, you know, is diabolical. They say diabolical. Medicine, diabolical. Dancing, diabolical. Uh, playing, diabolical. Uh, hunting, diabolical. What do you make in the life? Wait, because in any moment you go to the heaven and everything is finished and you have your treasure in the heaven. Meet the evangelist Christ. It's the men have gold, gold, new shoes, and even go to the community and never come with food. Always come without food and ask to the people for a percentage. This is shit. I believe that that influence is very negative, Johnny, because that influence kidnapping the people from the from the tradition. They don't, want, they don't want to work in land, because they have land, like Marta said, they have a lot of land to work. But all the time it's not work, not work, because you need to give your life to God. Moshaku is a patient, okay. Uh, Moshaku is a patient, but part of the activity is make things, you know, and be working and think medicine at night, but in the day you don't think, you work, create. Make something and Moshaku will love to build things. That is Moshaku, Buffalo, I'm Mupuku. Rolando no rompas mi culo from Chile. Ah, exactly, yeah. You talk about, for example, the case of. One example is the case of Moshaku because it's a lot of examples. But Moshaku, when it's coming here, whoa, Moshaku. Moshaku feel uh, I, the first sentence he was, man. In the next period of my life, two years or one year, I die. And we say, why you won't die, man? If you have a life, you have 661. Why you you think in the shit of the dead? Why you don't put your energy in, in, in living? Was strong, but in the process in that, the, these last two months was beautiful because uh, Moshako sometimes is engaged with a new kind of life and was growing, growing. And you see, if you see the first guy, when Moshako arrived, He's thinking about dead and it's no more life and nothing is beautiful. And when he's going from here and you see in the camera and you see it's like a children of six years playing all the fucking day and put crazy everyone. It was a beautiful experience. That's the point. We are open to receive people from all around the world and we understand it's, it's the people is desperate and uh, it's okay because this is our task, is to, to help the people. Here I am with my daughter. My daughter came here for a couple of months and she didn't know the place where she was. She came back and I stayed here. I came here because I'm a diabetic person, person and I'm insulin dependent two times a day. I have a problem with the feet. Lo cual te va a hacer un bypass. Eso significa que tengo poca irrigación sanguínea. Bajo el tratamiento de las plantas me voy bastante mejor. Bastante. No un 100%, pero bastante mejor. Este fue el cocinero que me, me torturó durante un. ¡Ay! ¡Boludo! ¡Me cogió a mí! ¡No te así! ¡Se enoja! ¡Cati! ¡Cati! No, el mochaco, el mochaco ha sido. Gran compañía, lo vamos a extrañar mucho, lo vamos a extrañar mucho al muchaco, pero como todo faraón dejó la obra inconclusa y tiene que regresar a mi casamiento y tiene que regresarse a la piscina, la si piscina. no está todo podrido. Ya retiene buena rola, estoy muy celoso. Sí. Ven acá, Lola, la tomó última toma. Esta es mi sobrina favorita. Mirá.
Ya, ya, ya. Ya cachipoto. But with you around, there's spring in my heart. Don't need my raccoon, cause everything's fine. As long as you're mine, there's spring in my heart. Persona. ¿Por qué la dieta? Tú tomas una planta maestra. Es para ganar, para tener fuerza energético y espiritual de la planta. Cuando tú te entregas a la planta, el cuerpo y la vida de la persona se transforma en la planta. Por eso tomamos planta, bañamos con la planta, tomamos la planta. O sea, el hombre se transforma en planta. ¿Para qué? Cuando tú tomas ayahuasca, la planta que te diga, ahí está la planta, y tú ves en, esa, en la en visión de allá que está la planta, y la planta se transforma en persona, y te dice para qué me buscas, qué quieres aprender. Tú dices, yo quiero ser médico, quiero sanar a mucha gente, quiero conocer tu medicina. Ah, bienvenido, aquí está, abre una puerta grande grandes médicos, hay grandes médicos, chamanes, otros operando, otros hermoso mundo de mujeres, todo clase de una medicina que te muestra. El Wii acá lo tengo, el Nintendo acá lo tengo. Decirle a papá que se porte bien, Malta. Y es grande, Malta, la así. Y es grande, Malta, ya viajamos solo. Vamos adelante, ojo. Now explain the idea. Uh, the idea, in our experience, and this and, uh, and me believe, um, sometimes the, the, the jungle, the down jungle we live, is so dense if you stay a lot of time. And sometimes you stay 15 days, 20 days, and move to see another place is better because you are go out of the diet and the Nanini Show and you relax out and let it come, uh, and that is good, and we organize different trips. Eso te deja el cuerpo muy intoxicado. La medicina de oncológica me alteró todo el sistema endocrino. Mi sistema endocrino no funciona eh, normalmente. Ejemplo, yo no podía, a las 5 de la tarde yo me cansaba mucho porque no había buena segregación de cortisol en el cerebro. Entonces eso fue mejorando. Eh, fue mejorando todo mi sistema, toda la parte digestiva. Eh, Toda, to, todo lo que recorre el sistema, el sistema endocrino, desde el hipotálamo a, hasta los ovarios. Entonces yo descubrí esos 10 días que estuve que eh, la medicina de las plantas podía ayudarme mucho a recuperar eh, mi sistema endocrino, liberando la toxicidad eh, química de la medicación que yo había ingerido. Eh, y es lo que ocurrió, eh, ocurrió eso, y por eso regresé para profundizar en ese trabajo y también para profundizar en el trabajo de conexión conmigo. Hay otra cosa que tienen que entender también, es de que todo cosa que en el órgano de la persona, por ejemplo, llámase un tumor, llámese una inflamación o llámese alguna parte de la mujer que está eh, que hay una inflamación duro entonces eso tomando ayahuasca no puedes curar eso ya se hace tomar una planta preparada pero no solamente una sola planta tienes que diagnosticar de acuerdo cuál es el problema de la persona 
Entonces, de acuerdo con el ayahuasca, es una vida. Yo, yo primero hago un diagnóstico. Ver tu problema. Muchas mujeres vienen, ah, tengo muchos problemas acá. Mucho. No puede comer, que arrea todo, todo el tiempo. No, no hay apetito. Entonces yo, veo cuál, entonces yo veo a través de la cuál es el problema. ¿Y qué, cómo puedo aplicar? ¿Y qué planta puedo aplicar? Entonces, si es exacto esa planta que la, y me dice a mí y lo pongo y se soluciona. Pero si no soluciona, tengo que volver a fumar canachía y tomar y fumar canachía para poder ayudar. A veces yo ya no me voy a la ceremonia, me quedo dos noches eh, como concentración solo para poder Entonces ahí me dice que ahí, ahí es un error, ahí ya lo fallaste tú. Entonces con esta planta puedes aplicar de esta forma. Esto no nace con el, en el, el afán de, de ganar dinero. Yo me dediqué mucho tiempo a, a, a desarrollar eh, esa parte, o sea, a tener una estructura económica. A, a mí me fue bien en mi trabajo. All the money we collect is about to plant, to put more plants. It's not about other things. Y, y el venir para acá no fue para armar un negocio, sino que de mi parte era para, para servir. O sea, servir a a la tierra, servir a, a Dios también, y entonces necesitamos gente que, que tenga esos talentos, que trabaje, entonces como que lo que yo veo es que, bueno, que tal vez que en vez de seamos 3, 4 voluntarios, a lo mejor hayan 12, 15 voluntarios, de lo que es medicina alternativa, de yoga, porque también hay muchas otras cosas hermosas en el mundo que queremos traer acá y compartirlas con la medicina de los chipicos. I show with you and said, man, in the life everything is possible. The question is if you want or not, because everything is possible. A lot of people come here and live here and say, oh, what beautiful life you had. But when you ask why you want to have this kind of life, they see you like, oh, you are a different kind of person. No, 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 I'm normal like you. The only difference is, is when I see that opportunity, when the life put me in my face, that condition, I don't have fear and I say, yeah, I take because the life give me that, that gift. And from the plants and the nature and from this place and this tribe and this community I receive a lot of things. And I want to, for another people have the possibility to, to receive the same. Because this changed my life, that's, that's the truth. I start to be a new person and that for me is very important because when you receive you need to give. But esto es como el diseño, ¿ves? Si lo miras, sí. este lado es como el diseño. Sí, 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 lo veo. Lo veo. Y de este lado también, figuras sí. en todo parte de la cultura de acá. Pero Johnny pregunta si hay. Claro que hay, Johnny, aquí es la selva, por eso es una reserva. Porque aquí hay todos estos animales. El chipibo Z está aquí porque the plants decide, Martin, you stay here. Aleja, right. I'm 
มาชอบทางเรื่องการรู้เธอมีอยู่ระจูรุกีมีอยู่ระจูรุกีมีคนนู้นมาอาจารย์เราไม่เคยไปเลยz môjho rozprávania. A asi je vlastne jedno, na ktorom mieste planéty sa odohráva tento príbeh. To, prečo práve toto miesto pre mňa tak špeciálne a inšpiratívne, je hlavne kvôli ľuďom, ktorých som tu stretol. Žijú sú to šipibovia, ktorí tu pracujú, alebo žijú svoj diskop šibiek v San Francisku. Pacienti, ktorí sa sem prišli liečiť, alebo tí, čo sa rozhodli zostať a začať svoj nový život, všetkých spája tak úžasný pocit ľudskosti. Entonces, entonces, ¿por qué tú quieres casar a Yoni? 